3개월 동안 전쟁을 했는데 이 전쟁 비용이 가히 천문학적이었습니다. 독일은 전쟁 전의 예산에 50년분을 사용을 했습니다. 영국은 38년치 예산을 사용했고요. 프랑스는 27년치, 러시아는 18년치의 예산을 사용했습니다. 어마어마한 예산이죠. 전쟁이 끝났어요. 그러면 이 전쟁 비용을 메꿔야 될 거잖아. 요 어떻게 메꿉니까? 폐정국한테 물려야 되겠죠. 폐정국이 누구예요? 독일이잖아요. 독일한테 처절하게 배상금을 요구하게 된다는 겁니다. 반갑습니다. 세계사 강사 배원숙입니다. 반갑습니다. 오늘 제가 여러분들한테 들려드릴 이야기는 바로 세계 제1차 세계대전입니다. 그 시작과 끝에 대해서 이야기 한번 나눠보도록 하겠습니다. 옛날에 이런 말이 있었습니다. 여자친구들이 남자들한테 제일 듣기 싫은 이야기, 군대 이야기, 그 다음에 축구 이야기. 제일 제일 듣기 싫었던 이야기는 군대에서 축구했던 이야기 군대에서 축구했던 이야기 그런 거 굉장히 싫어한다고 얘기합니다 그런데 저는 다릅니다 군대도 너무 좋아합니다 전쟁 이야기 너무 좋아합니다 축구 이야기는 더더욱 좋아합니다 그래서 오늘 여자가 들려주는 전쟁 이야기는 어떤 이야기일까 한번 생각하시면서 이 이야기를 같이 나누고자 합니다 그러면 시작해볼까요? 위에 있는 저분은 영국의 진보적인 역사학자라고 할수 있습니다. 에릭 홈스 보비라고 하는데요. 세계 제1차 대전이 일어났던 1914년 이후 시대를 뭐라고 했냐면 파국의 시대라고 정의를 내렸습니다. 그 밑에 계시는 분은 여러분들이 많이 아시는 분이죠. 낯이 익습니다. 옆집 할아버지 같은 그런 인상이시죠. 영국 수상 처칠입니다. 이 처칠은 30년 전쟁이라고 했습니다. 원래 1차 세계대전은 1914년에 시작해서 1919년에 끝나거든요. 약 5년 전 정도로 끝나는데 이 윈스턴 처칠 같은 경우는 세계 제2차 대전까지 2차 세계대전이 종전되었을 때가 1945년이잖아요. 그 시기까지 합쳐가지고 30년 전쟁이라고 했던 겁니다. 다시 말해서 2차 세계대전을 1차 세계대전의 연장선상에서 봤다는 거죠. 그래서 오늘 여러분들한테 이 파국의 시대 그리고 30년 전쟁이라고 일컬어지는 이 1차 세계대전 어떻게 진행되었는지 한번 살펴보도록 하겠습니다. 시대적 배경부터 한번 살펴볼까요? 우리가 시대적 배경을 알기 전에 제일 먼저 산업혁명이라는 것을 그려다봐야 됩니다. 산업혁명은 18세기 후반 영국에서 제일 먼저 일어났습니다. 산업혁명을 정의하는 단어가 한세 가지 정도가 있는데요. 따라 한번 해보시겠습니까? 공장, 공장. 기계, 기계, 대량 생산. 이세 가지 단어만 알면 산업혁명이 정의가 됩니다. 그런데 이 산업혁명은 필연적으로 공급 과잉에 이르게 됩니다. 수요보다 공급이 훨씬 많아지게 된다는 거죠. 자본가의 이익을 계속 증식해야 되기 때문에. 그러면 공급 과잉된 이 부분을 어떻게 해결해야 될까요? 새로운 시장을 찾아야 되겠죠. 말이 좋아서 새로운 시장이지 무엇을 찾아야 되겠습니까? 식민지를 찾아야 된다는 거죠. 왜 식민지를 찾아야 될까요? 대량 생산 체제로 계속 공장이 돌아가야 되니까 뭐가 필요해집니까? 원료가 필요해지죠. 값싼 원료를 공급받고 거기에서 만들어진 제품을 수출하기 위해서는 필연적으로 식민지가 필요하다는 겁니다. 그걸 우리는 제국주의라고 합니다. 무력으로 식민지를 차지하는 것. 이 당시에 우리나라 대한제국도 이 제국주의의 희생양이 되었죠. 그러면 당시에 제국주의 국가들이 어떤 나라들인지 지도로 한번 살펴볼까요? 우선 눈에 제일 먼저 들어오는 게 어떤 색깔입니까? 핑크색. 핑크색이죠. 바로 영국 영입니다. 영국의 식민지라는 거죠. 영국은 19세기까지만 해도 전 세계에서 초강대국이었죠. 초초강대국이었습니다. 해가 지지 않는 나라 이런 타이틀을 가지고 있을 정도로 굉장히 강대국이었습니다. 이 당시에 영국 같은 경우는 1세기 전에 미국이라는 식민지를 잃어버렸죠. 하지만 반대로 아시아에서 가열차게 식민지를 차지하기 시작합니다. 제일 먼저 어디요? 인도, 그 다음에 오스트레일리아, 그 다음에 뉴질랜드. 말레이시아까지 그리고 아편 전쟁으로 인해서 중국까지 반식민지로 만들었던 나라가 바로 영국이었습니다. 그러면 그 영국 옆에 있는 독일을 한번 살펴볼까요? 독일 같은 경우는 산업혁명에 있어서 후발주자에 가깝습니다. 미국과 함께 후발주자였죠. 그런데 이 후발주자였던 독일이 집중적으로 투자했던 분야가 어떤 분야였냐면 중화업공업 분야였습니다. 그래서 당시에 1900년대 전체 산업 생산 1, 2위를 다투었던 나라가 바로 미국과 독일이었습니다. 근데 이걸 영국과 프랑스가 시기를 했다는 거죠. 독일이 강대국이 되는 것을 굉장히 영국과 프랑스가 시기를 했답니다. 이런 열강들의 각축, 제국주의 시대였는데요. 
대표적인 주자들 한번 살펴보도록 하겠습니다. 러시아의 니콜라이 2세죠. 영국의 조지 오세입니다. 다음에 독일에는 비렐름 2세가 있죠. 그런데 이세 사람들은 전부 다 영국 빅토리아 여왕의 후손들이었어요. 손자 또는 외손자였습니다. 다시 말해서 얘들은 누구예요? 사촌이거나 아니면 이종 사촌이거나. 우리나라의 속담에 이런 말 있지 않습니까? 사촌이 땅 사면 배 아프다. 그런데 그게 유럽 역사에서도 적용이 된다는 겁니다. 사촌이 땅을 따먹으면 배가 아픈 거예요. 그래서 이세 나라가 제국주의 경쟁에 뛰어들어서 이게 바로 오늘 우리가 듣게 되는 이 1차 세계대전의 하나의 원인이 된다는 겁니다. 이세 군주 중에서 제일 오른쪽에 있는 야 이거 카이저 수염이라고 하죠. 이렇게 치솟아 있는 이 카이저 수염의 주인공 누굽니까? 비렐름 2세죠. 이 사람에 대해서 한번 살펴보도록 하겠습니다. 비렐름 2세 같은 경우는 태어나면서부터 장애를 가지고 태어났습니다. 어떤 장애를 가지고 태어났으냐면 왼쪽 팔이 오른쪽 팔보다 짧아요. 발육 부진이죠. 그래서 비렐름 2세의 사진을 보시면 보통 옷으로 전부 다 왼쪽 팔을 덮고 있습니다. 그러니까 이 사람은 태어날 때부터 그리고 자라나면서부터 굉장한 열등감을 갖게 된다는 거죠. 그런데 이 사람이 만약에 군주가 되었을 때 어떤 심리가 발현이 되을까요? 강한 군주의 모습을 보여주고 싶겠죠. 국민들한테 강한 군주, 강한 제국의 모습을 보여주고 싶었다는 겁니다. 그래서 비렐름 2세가 지기하자 말자 비스마르크를 잘라버려요. 그러니까 비스마르크 같은 경우는 프랑스를 고립시키는 균형 외교 정책을 실시했었기 때문이었죠. 전쟁을 반대했습니다. 그래서 비스마르크를 따르고 난 다음에 이 비렐름 2세는 제국주의 경쟁에 누구보다도 더 먼저 빨리 그리고 가열차게 뛰어들었다는 겁니다. 그래서 세계 제1차 대전은 이런 시대적 배경 하에 이루어졌고요. 직접적인 원인은 무엇인지 한번 살펴보도록 하겠습니다. 사라예보 사건이죠. 사라예보라는 곳은 도시 이름입니다. 보스니아의 수도라고 생각하시면 되고요. 일어났던 연도가 1914년이고요. 6월 28일 날짜입니다. 세계사를 살펴보면 전쟁이 여름이 굉장히 많이 일어나요. 2차 세계대전도 한 9월 1일, 8월 말 이때쯤 일어났거든요. 왜 여름에 전쟁이 많이 일어날까요? 아마 여름에 보급이 가장 잘될 거예요. 보급. 전쟁은 보급이 가장 중요하거든요. 그리고 또 하나, 어, 여름 되면 불쾌지수가 굉장히 높습니다. <웃음> 아유, 누가라도 이렇게 건들면 싸우고 싶죠. 그때 바로 사라예보 사건이 일어난다는 거죠. 이 사라예보 사건은 한마디로 뭐라고 정의할 수 있냐 면 오스트리아 황태자 부부가 암살되는 사건을 말합니다. 이 오스트리아 황태자 보이십니까? 오스트리아 황태자 페르디단트입니다. 황제가 아니에요. 황태자입니다. 차기 권력자죠. 다음에 황태자비 조피입니다. 이두 사람은 굉장히 슬픈 사랑을 했었습니다. 황실에서 반대하는 축복받지 못한 결혼을 했습니다. 왜냐하면 조피가 신분이 낮았기 때문이었죠. 그래서 두 사람이 결혼하기 위해서는 어떤 각서가 필요했습니다. 내가 만약에 자식을 낳으면 오스트리아의 황위 계승권을 포기하겠다는 각서를 쓰고 결혼을 했다는 겁니다. 14년 동안 굉장히 푸대접을 받았습니다. 오스트리아의 합스부르크 가문이었거든요. 대외 행사도 전혀 없었습니다. 그녀가 처음 나섰던 첫 대외 공식 행사에서 이렇게 사망하게 되었답니다. 마지막이 되었다는 거죠. 그러면 이두 사람을 죽인 암살자는 누구일까요? 바로 가브리엘로 프렌치프라는 사람입니다. 이 프렌치프 몇 살처럼 보입니까? 19세입니다. 다시 말해서 미성년자라는 거죠. 10대 이 미성년자가 손 총성 두 방이 천만 명을 죽이는 전쟁을 일으킬지 이 사람도 당시에는 몰랐었겠죠. 나중에 법정에서 사형을 선고받지 않습니다. 왜냐하면 미성년자였기 때문에 그래서 20년형을 선고받았는데요. 이 프린치프가 이 오스트리아 황태자 부부를 암살했던 이 사라예보 사건은 굉장히 우연에 의해서 만들어졌습니다. 한국사 특강에서 강 선생님이 우연히 가져온 기막힌 한국사 하셨죠. 그죠? 오늘 제가 여러분들한테 강연하는 이 1차 세계대전이야말로 우연히 가져온 기막힌 세계사가 되겠습니다. 어떤 우연이 1차 세계대전을 가지고 왔는지 한번 살펴볼까요? 황태자 부부가 암살되었던 사라예보의 라틴 다리라는 곳입니다. 지금은 유적지로 많은 관광객들이 들어들고 있죠. 원래 이 암살 조직이 총 7명이 됩니다. 이 암살 조직이 오스트리아 황태자 부부를 먼저 한번 암살 시도를 했는데 이 황태자 부부가 찾던 차량이 아니라 뒤에 차량이 폭탄에 맞아가지고 그 수행원들이 많이 다쳤어요. 그래서 이 수행원들을 병문안 가다가 차량을 잠시 멈추고 후진을 해가지고 돌렸거든요. 이때 차량을 멈추었던 그 다리가 바로 이 라틴 다리예요. 그런데 멈추었던 그 자리에 보면 은 유주염이라는 데가 있죠. 지금은 박물관이었는데 원래는 이 자리가 샌드위치 카페였어요. 
가브리엘로 프렌치표가 여기에서 요기를 하고 있다는 겁니다. 그런데 바로 앞에 황태자 부부의 차량이 잠시 정차를 했다는 겁니다. 방향을 바꾸기 위해서. 이때다 싶어가지고 나와서 그두 부부를 암살했던 사건. 이게 바로 사라이브 사건이었습니다. 만약에 공식 일정을 그대로 수행을 했다면 이런 일이 일어나지 않았겠죠. 이두 부부가 그 수행원들을 병문안 가기 위해서 잠시 차량의 방향을 돌렸는데 그 돌렸던 그 자리가 바로 이 가브리엘로 프린치프가 있었던 샌드위치 카페였다는 겁니다. 그래서 세 자녀를 남기고 이두 부부는 세상을 떠나게 되었습니다. 근데 이 프린치프가 왜이 황태자 부부를 암살했는지 당시 발칸반도 상황을 잠시 살펴보도록 하겠습니다. 원래는 이 발칸반도가 누구의 영역이냐 하면 저 밑에 보이는 오스만 제국의 영역이었습니다. 근데 19세기에 들어가서 이 오스만 제국의 힘이 굉장히 약해집니다. 그래서 이 발칸 제국의 국가들이 대부분 다 독립을 하는데 여기 보면 은 보스니아 헤르체코비나가 있죠. 이 보스니아를 저 위에 있는 오스트리아 제국이 합병을 해버려요. 근데 이 합병에 누가 가장 많은 불만을 가지고 있었냐면 바로 여기 밑에 있는 세르비아였다는 거죠. 왜 세르비아가 오스트리아가 이 보스니아를 합병하는데 불만이었냐면 세르비아는 민족 구성이 슬라브족이에요. 보스니아에서도 슬라브족이 굉장히 많이 있습니다. 근데 오스트리아는 민족 구성이 어떻게 되죠? 게르만족이죠. 게르만족 국가였던 이 오스트리아가 보스니아를 합병해 버리는 거죠. 그래서 이 세르비아에서 민족주의자들이 암살단을 조직을 해가지고 오스트리아 황태자 부부를 암살했던 겁니다. 예를 든다면 우리나라가 만약에 남북 통일을 눈앞에 두고 있어요. 한민족이 드디어 통일 한국이 되는 겁니다. 그때 이 북한을 일본이나 중국이 합병해버린다고 생각 한번 해보세요. 선생님 어떤 마음이 들겠습니까? 개심하죠. 그럼 선생님도 암살단을 조직하겠죠. 투쟁 본능이 일어나겠죠. 이런 상황이 이 당시에 전개가 되었다는 겁니다. 그래서 오스트리아 황태자 부부가 암살되었습니다. 그러면 누가 누구한테 선전포고를 할까요? 오스트리아가 세르비아한테 선전포고를 하겠죠. 딱한달 만에 선전포고를 합니다. 1914년 7월 28일 날. 여기까지는 애 싸움이에요. 그런데 이게 어른 싸움이 되죠. 세르비아는 슬라브족이라고 그랬습니다. 슬라브족의 대부는 누구예요? 러시아죠. 러시아가 여기에 또 참전하게 되죠. 그러면 오스트리아는 게르만족이잖아요. 게르만족의 대부는 또 누굽니까? 독일이죠. 독일이 여기에서 또 참전을 하게 된다는 겁니다. 근데 당시 러시아 같은 경우는 영국과 프랑스와 상국 협상이라는 동맹 관계에 있었거든요. 그럼 동맹 관계가 또이 전쟁에 들어오게 된다는 겁니다. 그래서 애들 싸움이 어른들 싸움이 되었던 이게 바로 1차 세계 대전이라는 겁니다. 1차 세계 대전의 전개에 대해서 한번 살펴보도록 할게요. 왼쪽에 보이는 사람이 누구냐 하면 그 유명한 슐리펜 백장입니다. 이 당시에 이 슐리펜은 육군 참모 총장이었습니다. 독일의 위치를 여러분들이 머릿속에서 한번 그려보시기 바랍니다. 독일의 동쪽에는 러시아가 있어요. 독일의 서쪽에는 누가 있습니까? 위에는 벨기에가 있고 밑에는 프랑스가 있습니다. 독일은 생각을 했습니다. 어떤 생각을 했냐면 전쟁이 일어나면 반드시 전선이 두 개가 되는 거죠. 유리해요? 불리해요? 불리하죠. 그러면 이 슐리펜 백장은 어떤 식으로 전략을 수립할까요? 바로 속전속결입니다. 왜냐하면 슐리펜 생각에는 러시아가 땅이 굉장히 넓잖아요. 전체 총 동원령을 내리려면 6주에서 8주 정도가 소요된다고 봤습니다. 그러면 6주에서 8주 동안 독일의 대부분의 병력을 어디에 집중시키는 겁니까? 서부전선. 이 프랑스 쪽에 집중시켜가지고 프랑스를 개멸시키고 그 다음에 그 병력을 동부전선으로 옮기려고 생각을 했다는 겁니다. 굉장히 멋진 계산이었습니다. 그런데 슐리펜 백작이 1차 세계대전이 일어나기 얼마 전에 죽게 됩니다. 그래서 육군 참모총장의 지위를 누가 이어받게 되냐면 바로 옆에 있는 몰트케라는 사람이 이어받게 되죠. 이 몰트케는 이 슐리펜 백작과 다르게 굉장히 소심한 사람이었습니다. 슐리펜 계획을 수정하게 돼버리죠. 서부전선의 병력을 동부전선 쪽으로 더 이동을 시켜버리는 거죠. 역사학자들은 이 슐리펜 계획의 수정이야말로 1차 세계대전의 가장 큰 독일 패전의 원인이라고 이야기하기도 하죠. 좀더 쉽게 살펴보면 요 여기 보면 은 독일이 있죠. 독일 왼쪽에 누가 있습니까? 벨기에가 있고요. 여기 밑에 누가 있습니까? 프랑스가 있죠. 그 다음에 이 독일 뒤쪽 동부전선에 러시아가 있습니다. 이때 독일이 어떤 작전을 펼쳤냐면 병력을 벨기에를 통과시켜가지고 프랑스로 들어오게 되죠. 이때 벨기에는 중립국가였거든요. 이 중립국가를 쳐들어왔기 때문에 영국이 여기에 또 참전하게 된다는 겁니다. 자 그런데 문제는 뭐냐 하면 서부전선의 87%, 동부전선의 한 13% 정도의 병력을 두려고 줄리펜은 생각을 했다는 겁니다. 근데이 몰트케가 수정을 해버렸어요. 몇대 몇으로? 7대 3으로 수정을 해버렸습니다. 
그만큼 러시아를 두려워했다는 거죠. 전혀 두려워할 존재가 아니었는데 몰트캐는 러시아를 두려워했다는 겁니다. 그러니까 동부전선으로 병력을 더 옮겨버렸다는 거죠. 그래서 서부전선이 지구전이 되어버렸다는 거죠. 프랑스가 버티니까. 그 정도 병력을 프랑스가 막아낼 수 있었거든요. 당시에 육군에서 가장 강한 나라는 바로 프랑스였습니다. 나폴레옹 이후부터. 유럽에서 해군이 가장 강한 나라는 누구입니까? 영국이죠. 스페인도 마찬가지고. 자, 결과를 한번 살펴보도록 하겠습니다. 1차 세계대전은 주요 전투가 서부 전선에 쏨 전투, 마른 전투, 베르댕 전투가 있고요. 동부 전선에 러시아와 싸웠던 탄덴베르크 전투가 있습니다. 이양 전선에서 지금 전쟁이 일어나고 있는 거죠. 독일이 유리할까요? 불리한가요? 불리하게 됐죠. 그래서 전쟁이 장기화가 되었다는 겁니다. 오늘 그 중에서도 제가 살펴볼 전투는 베르댕 전투입니다. 1차 세계대전의 최악의 전투, 베르댕 전투라고 합니다. 여러분 우리 한국전쟁에서 최악의 전투 그러면 무슨 전쟁이 생각납니까? 거의 뭐 산이 없어졌죠. 황무지가 되어버렸죠. 어떤 전투예요? 백마고지 전투라고 있죠. 유럽판 백마고지 전투가 바로 이 베르댕 전투라고 생각하시면 됩니다. 몇달 동안 전투가 있었는데 한 마을의 주인이 한열몇 번이 바뀌어버려요. 독일이 주인이 되었다가 프랑스가 주인이 되었다가 이렇게, 이렇게 주인이 바뀌어버리거든요. 그러면 왜 최악의 전투가 되었는지 한번 살펴보도록 하겠습니다. 이 당시에 이 베르댕 전투를 앞두고 독일에 쓰는 이 베르댕 전투의 작전명을 뭐라고 했습니까? 고기 분쇄기라고 했죠. 머릿속에서 고기 분쇄기 생각하시면 됩니다. 이 고기 분쇄기라는 작전명을 만들었던 이유가 뭐냐면 독일이 이 베르댕에다가 전체 전선에 펼쳐져 있는 프랑스 병력을 전부 다 베르댕으로 모으는 거예요. 여기 모아서 몰아서 몰아서 모아서 이 독일이 단번에 괴멸시키는 작전. 이게 바로 고기 분쇄기 작전이었다는 거죠. 이게 바로 베르댕 전투였습니다. 이 당시에 참여했던 프랑스 장교가 뭐라고 말을 했었냐 하면 지옥도 이렇게 기록할 수가 없다. 모두 미쳤다라고 했습니다. 이 베르댕 전투의 결과 양국 통틀어 가지고 사상자 수가 70만 명 정도가 되죠. 단몇달 동안에 이 사망자 수가 70만 명 육박한다는 것은 대단한 규모라는 거죠. 포탄이 몇발 떨어졌습니까? 6천 발이 아니에요. 6천만 발입니다. 남북한 인구 정도의 포탄이 떨어졌다고 생각 한번 해보십시오. 근데 그 중에 4분의 1이 불발탄이에요. 이게 지금 문제가 되고 있다는 겁니다. 지금까지 터지고 있지 않습니다. 그러면 이 베르댕에는 사람이 건물을 신축할 수가 없어요. 불발탄 때문에. 농사도 금지되어 있습니다. 이게 바로 베르댕 전투라는 겁니다. 이런 끔찍한 결과를 가져오게 된이 베르댕 전투 왜 이런 결과가 나왔을까요? 바로 참호 때문이라는 거죠. 군대 가보셨죠? 군대에서 참호 좀 팝습니까? 공군이었습니다. 아, 공군이었습니까? 아, 군군들은 참호 안 팝니까? 네. 자, 이 참호는 지옥의 또 다른 이름이라고 붙여지기도 하죠. 여러분, 참호 안 봐주시겠습니까? 재밌는 이야기는 뭐냐 하면 독일군도 참호를 봤었고, 프랑스군도 참호를 봤대요. 누가 참호를 더잘 팔까요? 참호도 천편일률적이 아니더라고요. 독일 같은 경우는 정말 계산적으로, 치밀하게, 정확하게, 이렇게 참호를 받고 프랑스 같은 경우는 굉장히 낭만적으로 봤대요. 어떤 데는 보면 은 군사들의 피로회복을 위해 가지고 뭐 나이트클럽 중간에 하나 만들어 놓고 요거는 핑크빛 참호죠. 이 참호의 상황은 굉장히 끔찍합니다. 이 참호는 수비 위주일까요? 공격 위주일까요? 수비를 하기 위해서 참호를 파는 겁니다. 이 참호 앞에 지금은 장총이 놓여져 있지만 보통 무슨 총이 놓여져 있습니까? 기관총이 놓여져 있죠. 육박전에 대비를 해 가지고 앞에 철망을 채워 놓습니다. 참호전의 승패는 뭐가 좌우합니까? 보급이 좌우하죠. 보급을 누가 끊임없이 낼수 있는지 그 보급이 좌우한다는 거죠. 그래서 이 참호 양쪽에 보면 은 전부 다 철로가 놓여져 있습니다. 왜냐하면 이 참호 속으로 끊임없이 식량이라든지 탄환을 공급시켜줘야 될거 아니에요. 이 참호 뒤쪽에는 또 뭐가 있냐면 야전병원도 있고 빵공장도 놓여 있습니다. 이런 식으로 참호 뒤쪽에는 오히려 하나의 새로운 신도시가 탄생한다고 생각해 보시면 되는 거죠. 그런데 참호의 생활은 굉장히 끔찍했다는 거죠. 제일 끔찍했을 때가 언제인지 한번 살펴보도록 할게요. 지금 장마철이죠. 만약에 전쟁 중에 내가 참호에 있는다고 생각을 한번 해보세요. 이곳에 비가 쏟아져요? 안 쏟아져요? 비가 쏟아지죠. 지금은 빗물이 좀 빠져나간 자리입니다. 며칠 동안 폭우가 쏟아지면 이 참호에 물이 가득 차요. 그러면 어떻게 됩니까? 여기까지 물이 차겠죠. 익사합니다. 1차 세계대전이나 2차 세계대전 때 참호에서 총 맞아 죽는 것보다 익사하는 경우가 더 많습니다. 왜냐하면 만약에 내가 참호에서 나오고 싶죠. 나오면 어떻게 됩니까? 적의 기관총에 내가 또 죽게 됩니다. 이곳에서 살아야 돼요. 그런데 여기에서 몇날 며칠을 이 물이 빠지도록 기다려야 되겠죠. 그럼 발언은 어떻게 될까요? 이런 상황이 됩니다. 참호족이라고 들어보셨습니까? 
아주 차가운 물에 몇날 며칠을 군화 신고 있으면 다리 이런 상황이 됩니다. 당시 통계로 보면 은 영국 군사들이 7만 5천 명 정도가 참호족으로 사망을 했다고 해요. 그런데 저는 참호족보다 이게 더 겁이 났습니다. 제가 제일 싫어하는 겁니다. 뭐예요? 쥐예요. 정말 정말 싫어합니다. 저는 지금 너무너무 싫어하는데 어릴 때 제가 시골에서 자랐기 때문에 어른들하고 천방에서 살았어요. 시골 천장은 왜 그리 지들이 좋아하는지 가만히 누워있으면 지들이 운동회를 하고 있습니다. 지를 굉장히 싫어하는데 이 참호지는 제가 어릴 때 보았던 지하고 사이즈부터 달라요. 보세요. 참호에 잡힌 대형 지죠. 그러면 참호 속에는 왜 이렇게 지들이 많을까요? 시체가 있기 때문이죠. 부상병이 있기 때문이죠. 아, 냄새 정말 지독하게 잘 맞습니다. 시체를 딱 보는 순간 지들이 나타납니다. 이 지들이 제일 좋아했던 게 뭐냐면 눈안 그리고 입속으로 들어가서 간을 빼먹는다 그래요. 그 부상병이 있잖아요. 이 부상병은 살아있는데 움직이지를 못하잖아요. 그런 부상병도 용케 안다는 거죠. 시신을 먹는 지도 굉장히 무섭지만 살아있는 부상병을 뜯어먹는 이 지는 더 무섭지 않습니까? 제가 어릴 때 봤던 지하고 너무나 다릅니다. 이 대형 지들은 사람을 먹잇감으로 인식한다는 거죠. 사이즈가 보통이 아니에요. 성격도 제가 어릴 때 봤던 그런 성격이 아니에요. 너무나 아주 잔인한 성격을 가지고 있는 쥐입니다. 그래서 이 참호에 있는 군사들이 쥐를 잡기 위해서 고양이를 한번 보내봤습니다. 그런데 오히려 쥐떼들이 모여들어서 고양이를 쫓아내버려요. 고양이들이 무서워서 도망을 갑니다. 쥐 사이즈가 고양이만 하니까. 그래서 여기 보시면 어떤 군인이 개를 한 마리 데리고 있죠. 이게 사냥개입니다. 고양이가 안 되니까 개를 보내가지고 그 개도 사냥개를 보내와가지고 지자비에 맞았다는 거죠. 이런 끔찍한 상황이 바로 1차 세계대전 때 참호전이었다는 겁니다. 참호전에서 또 맛보는 고통 중에 하나가 바로 독가스죠. 독가스가 1차 세계대전 때이 베르댕 전투에서 처음으로 등장을 했습니다. 야 어땠을까요? 처음으로 맡아보는 가스였을 거 아닙니까? 이 독가스를 만든 사람이 프리츠 하브라는 사람입니다. 이 프리츠 하브라는 사람은 화학 비료를 통해 가지고 식량 증산에 아주 혁혁한 공을 세워 가지고 노벨상을 받았던 사람이기도 한데 이 사람이 바로 독일을 위해서 독가스를 만들어냈다는 겁니다. 더 재밌는 거는 뭔줄 아십니까? 이 사람이 독가스를 가지고 수많은 인명을 사상을 하자 와이프가 말렸습니다. 제발 그러지 마라. 그 비인도적인 당신의 과학적인 재능을 쓰지 마라 그러면서 말렸어요. 그래서 뿌리치면서 가는 그 남편 앞에서 그 아내가 했던 행동이 있습니다. 바로 권총으로 자살을 해버리는 거죠. 그런데 이 남자 어떻게 했는지 아십니까? 자기 아들한테 그 아내를 맡겨놓고 전쟁터에 가서 독가스를 사용을 했다는 겁니다. 이 사람이 바로 브리츠 하브입니다. 근데 유대인 과학자죠. 근데 이 사람이 만든 이 독가스가 몇년 뒤에 히틀레어에서 유태인을 죽이는 독가스로 사용할지 이 사람은 몰랐겠죠. 그리고 1차 세계대전에서 만났던 또 하나의 기막힌 우연이 아닐까 생각이 됩니다. 1차 세계대전의 종전에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 참호전을 벌이면서 양진영이 굉장히 팽팽하게 싸우고 있습니다. 그러면 이 승패의 추는 아까 보급전에서 승리하는 사람이라고 제가 이야기를 했었죠. 드디어 이 나라가 참전하게 됩니다. 바로 미국이라는 나라가 참전하게 되죠. 미국이라는 이 강대국이 참전하게 된 동기가 뭐냐면 루시타니아호입니다. 영국 상선이죠. 이 루시타니아호는 영국의 여객선입니다. 여기에 128명의 미국인이 타고 있었는데 독일의 어뢰 공격으로 해상에서 침몰했다는 겁니다. 이게 뉴욕타임즈의 기사로 나왔던 거죠. 그런데 이 당시에 이 루시타니아호가 침몰되었을 때 독일이 수행했던 작전이 무제한 잠수함 작전이었어. 왜냐하면 영국으로 들어가는 보급을 끊기 위해서는 잠수함을 통해 가지고 해상을 봉쇄를 해야 되겠다고 생각을 했다는 거죠. 유보트입니다. 이 무제한 잠수함 작전에 바로 이 루시타니아호가 걸려들었다는 겁니다. 이 침몰 사건으로 보통 미국이 참전했다고 그러는데 그게 아니에요. 이때 독일이 사과를 하고 일단락 되는 듯 보였는데 바로 이 사건 때문에 미국이 참전하게 됩니다. 영국 첩보전의 승리라고 할수 있습니다. 치모먼 전보 사건이라고 알려져 있는데요. 1917년에 일어났던 사건입니다. 이 치모먼은 누굴까요? 독일의 외무장관이었습니다. 이 예무장관이었던 치머머니 멕시코 주재 독일 대사에게 보낸 비밀 정보가 영국의 첩보망에 걸려들었습니다. 영국 첩보전의 캐고였죠. 어떤 내용인지 한번 살펴볼까요? 독일과 미국이 전쟁을 할 경우 멕시코가 독일 편에 서서 미국과 싸워 주시오. 만약 전쟁에서 승리한다면 멕시코는 그 대가로 미국의 텍사스와 뉴멕시코, 에리조나 주를 얻게 될 것이오. 
원래 이세 주는 원래도 멕시코 땅이었어요. 미국이 나중에 전쟁으로 멕시코한테 빼앗았던 땅이죠. 그 땅을 멕시코한테 돌려주겠다는 내용이 바로 이 전보에 적혀있다는 겁니다. 이것 때문에 미국이 참전을 하게 된 겁니다. 미국은 오랜 동안 먼노주의라고 해가지고 고립주의를 채택하고 있었습니다. 왜냐하면 미국은 이민의 나라죠. 이민의 나라였기 때문에 유럽 각국의 모든 사람들이 미국 국민이었다는 거죠. 독일 출신도 미국 국민이고 영국 출신도 미국 국민이고 이렇게 되었다는 거죠. 어느 한편에 쓸 수가 없었습니다. 당시 에 미국은 중립의 위치를 취하면서 전쟁 물자를 1차 세계대전의 참전국들한테 잘 팔아먹고 있었습니다. 수익을 올리고 있었죠. 다음에 유럽 각국의 전쟁 비용을 많이 빌려주었다고 합니다. 이런 식으로 전쟁 특수를 톡톡히 노리고 있었던 나라가 바로 미국이라는 나라였죠. 드디어 미국이 참전을 했습니다. 미국은 전쟁의 양상을 완전히 바꾸어 버립니다. 이 당시 미국 같은 경우는 포드이즘이라 그래 가지고 포드 시스템이 있었습니다. 컨베이어 벨트로 하나를 무한정 찍어낼 수가 있다는 거죠. 전쟁 물자를 무한정 찍어낼 수가 있다는 겁니다. 아까 보급의 승리가 참호전의 승리를 가져온다고 제가 얘기했죠. 연합국이 승리할 수 있었던 결정적인 요인이 바로 미국의 참전이었다는 겁니다. 드디어 러시아나 독일에서 반전 운동이 일어나서 그 나라의 재정을 무너뜨립니다. 러시아에서는 소베트 공화국이 들었고요. 독일에서는 수병들이 반란을 일으켜 가지고 바이마르 공화국이 들었습니다. 재정이 무너진 거죠. 그래서 1차 세계대전의 결과 어떻게 되었을까요? 4년 3개월 동안 전쟁을 했는데 이 전쟁 비용이 가히 천문학적이었습니다. 독일은 전쟁 전의 예산에 50년분을 사용을 했습니다. 영국은 38년치 예산을 사용했고요. 프랑스는 27년치, 러시아는 18년치의 예산을 사용했습니다. 어마어마한 예산이죠. 전쟁이 끝났어요. 그러면 이 전쟁 비용을 메꿔야 될 거잖아요. 어떻게 메꿉니까? 패전국한테 물려야 되겠죠. 패전국이 누구예요? 독일이잖아요. 독일한테 처절하게 배상금을 요구하게 된다는 겁니다. 그 조약이 바로 베르사유 조약이죠. 이 베르사유 조약에서 어떤 내용들이 어결되었는지 살펴볼까요? 독일이 가지고 있는 모든 해외 식민지는 전부 다 포기해야 됩니다. 그리고 예전에 보불 전쟁에서 독일이 프랑스로부터 빼앗아 갔던 알사스 로렌 지방, 요 알짜배기 땅을 다시 프랑스로 반환을 해야 됩니다. 다음에 전쟁 배상금 1320억 마르크를 지불해야 됩니다. 이것도 10년 안에 지불해라는 단서를 달았습니다. 공군과 잠수함을 보유하지 말 것. 이런 내용도 있었고요. 육해군 병력을 10만 명 이하로 제한할 것. 이런 단서를 달았다는 거죠. 독일한테 처절한 응징을 하는 베르사유 조약이었습니다. 이것 때문에 2차 세계대전의 원인이 되기도 하죠. 그런데 또 하나의 결과는 이 사람을 탄생시켰다는 겁니다. 바로 히틀러입니다. 히틀러 가슴에 철십자 훈장이 있죠. 이 훈장이 1차 세계대전 때 히틀러가 참전해서 받았던 훈장입니다. 히틀러는 오스트리아 사람이에요. 그런데 독일군의 지원병으로 가가지고 네 차례에 걸쳐서 연락병으로 참전을 했어요. 히틀러가 항상 아웃사이드였거든요. 20대까지 아웃사이드였었어요. 근데 처음으로 소속감을 맛본 데가 바로 1차 세계대전 때. 군대에서 처음으로 소속감을 맛보았다는 겁니다. 또 하나 전쟁의 야만을 보았다는 거예요. 전쟁의 야만을 보고 극단적인 민족주의자로 바뀌는 계기가 된 사건이 바로 1차 세계대전이었다는 겁니다. 그래서 1차 세계대전에 나온 또 하나의 비극이 바로 히틀러라는 겁니다. 지금까지 1차 세계대전의 그 시작과 끝에 대해서 이렇게 시대적 배경부터 결과까지 쭉 살펴보았습니다. 1차 세계대전이 시작되었을 때만 해도 여기 한번 봐주세요. 사람들의 표정 한번 봐주시겠습니까? 기뻐하는 모습이에요? 슬퍼하는 모습이에요? 전부 다 기뻐하죠. 전쟁이 시작되었다 그러면서 이 당시 사람들은 전쟁을 월드컵 경기 정도로 생각했습니다. 무조건 자기들이 이길 거라고 생각했죠. 그래서 크리스마스 이전에 전부 다 전쟁이 끝날 거라고 생각했습니다. 과연 그들은 이런 결과를 예상했을까요? 영국 같은 경우는 1914년 전쟁이 시작됐던 그해 옥스포드하고 캠브리지 대학 출신의 군인들이 25%가 전사했습니다. 프랑스 한번 볼까요? 젊은 군인 150만 명이 전사했습니다. 나중에 이 프랑스는 전쟁이 계속 되니까 더 이상 징집할 병사가 없는 거예요. 그래서 당시에 12세 소년까지 징집이 되었다고 합니다. 지금 우리나라 나이로 5학년, 6학년 정도의 그 나이가 징집이 되었다고 합니다. 세계 제1차 대전 때 이들은 젊은 엘리트들을 다 잃게 된 거죠. 세계 패권을 유럽에서 미국으로 넘어가게 되는 결정적인 사건들이 바로 이때 있었다는 겁니다. 여러분의 인생에도 지옥과 같은 참호전이 있었습니까? 저한테는 있었습니다. 애들이 어릴 때세 명이 전부 다 아토피여가지고 굉장히 힘들었습니다. 언제 이 아토피가 다 나을까, 다 나을까 이렇게 생각을 했는데 아까 제가 참호전은 지구전이라고 했죠. 세월이 가니까 다 낫더라고요.
저는 지금 참호에서 나왔습니다. 아직까지 참호에 있으신 분 계십니까? 그렇다면 그 참호전은 왜 일어났을까요? 세계 제1차 대전도 작은 데서부터 시작했죠. 무슨 사건이었습니까? 사라예보 사건. 사라예보 사건 때 희생된 황태자 부부 두 명이죠. 어떤 사람들이 이렇게 말합니다. 1차 세계 대전의 첫 전사자라. 그때 일어났던 그 작은 사건이 나중에 수천만 명을 사상자로 만들어낸 큰 사건으로 만들어버렸죠. 그래서 저는 이걸 나비 효과에 견주어 봤습니다. 미세한 변화나 작은 사건이 추후에 예상치 못한 엄청난 결과로 이어지는 것. 이걸 우리는 나비 효과라고 하죠. 근데 이 나비 효과는 1차 세계대전 때는 불행한 쪽으로 번졌잖아요. 그런데 이 나비 효과를 성공적으로 만들면 어떨까요? 그래서 저는 이렇게 한번 만들어 봤습니다. 인생의 성공은 1년의 성공에 있고 1년의 성공은 하루의 성공에 있죠. 하루의 성공은 어디에 있을까요? 아침을 성공적으로 시작하는 데 있죠. 아침을 성공적으로 시작하려고 그러면 뭐 해야 될까요? 세수. 세수. 자, 오늘 강연 여기서 마치겠습니다. 감사합니다.